ஹலோ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டிசைன் ஆஃப் ஒயர் ரோப் இன் டிடிஎஸ் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஒரு லோடை ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டுக்கு லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி ஒயர் ரோப் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ டேரக்ட்லி கோ இன் டு த ப்ராப்ளம் அண்ட் த ப்ரொஜர் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் ஆன் கோயிங் த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம வந்து ப்ரொஜர் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் செலக்ட் அ ஒயர் ரோப் ஃபார் வர்டிக்கல் மைன் ஹாய்ஸ்டிங் அதாவது மைனிங் ஆப்ரேஷனில் ஒரு லோடை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லோடு வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் லோடை லிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் வித் டெப்த் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி மீட்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி மீட்டர் டெப்த்துலேருந்து இந்த லோடை வந்து லிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன மாதிரி ரோப் தேவைப்படும் த தென் ரோப்போட ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் மினிட் இட் இஸ் டு பி அட்டைன் இன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருபது செகண்ட்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஸ்பீட் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லோட் டு பி லிஃப்ட் டபிள்யூஎஸ் ஈக்வல்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போர் த்ரீ நியூட்டன் கிலோ நியூட்டன் நியூட்டனை மாற்றிருக்கேன் தென் ஹைட் டு பி லிஃப்ட் அட் த்ரீ ஃபிஃப்டி மீட்டர் தென் ரோப் ஸ்பீட் மஸ்ட் பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் மினிட் என்ன டைம்குள்ளே வந்து அதை லிஃப்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் லிஃப்ட் பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ இதான் வந்து உங்களோட கண்டிஷன் இதுக்கு ரோப் ட்ரைவர் நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு மெத்தடாலஜி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஆல்வேஸ் வில் பி செலக்ஷன் ரோப் ரோப் என்ன அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுவீங்க அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படிங்கிறத குடு எந்த பவரில் வந்து நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறீங்க டிசைன் பவர் அண்ட் தென் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ வில் பி ரோப்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன ரோப்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ரோப்போட வெயிட் என்ன தென் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்ன மாதிரி லோட்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு அப்ளை ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் போவீங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோப் செலக்ட் பண்ணிப்பீங்க தென் என்ன நீங்கள் இதை தூக்க போகிற லோடுக்கு எவ்வளோ பவர் நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் டிசன் ஆஃப் பவர் தென் ரோப்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன ரோப்போட டயமீட்டர் என்ன ரோப் ஒயரோட டயமீட்டர் என்ன கா அந்த ரோப்பை வந்து ஒரு ட்ரம்மில் சுற்றிருப்பீங்கள்ல அந்த ட்ரம்மோட டயமீட்டர் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி ரோப்புக்கு தேவையான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் ஃபைன் பண்ணுவீங்க அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோரில் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரோப்போட வெயிட் டோட்டல் லென்த் த்ரீ ஃபிஃப்டி மீட்டர் லென்த்துக்கு நீங்கள் ரோப் போட போகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டீல் ஒயர் ரோப்பாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ வெயிட்டை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிப்பீங்க தென் என்ன மாதிரி லோடெல்லாம் வந்து அதில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் ஃபைன் பண்ணுவீங்க இதான் வந்து மேஜர் மெத்தடாலஜி ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல இருந்து பார்க்கலாம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா செலக்ஷன் ஆஃப் ரோப் செலக்ஷன் ஆஃப் ரோப்பில் நார்மலாக பேஜ் நம்பர் நைன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து வந்து ரோப் ஆரம்பிக்கும் நைன் பாயிண்ட் ஒன்னை செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ டேபிள் கலம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் மைனிங் இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் தென் கிரேன்ஸு ஹாய்ஸ்டிங் மைனிங் இன்ஸ்டாலேஷனுங்கிறது மைனிங் ஹாய்ஸ்டிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஹாய்ஸ்டிங்கிறது ஜஸ்ட் லிஃப்டிங் பர்பஸ் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம மைனிங் ஆப்ரேஷனில் நமக்கு ஹாய்ஸ்டிங் பர்பஸ்க்கு தான் ரோப் யூஸ் ஆக போகுது ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹாய்ஸ்டிங் ஒன்லி ஸோ ஹாய்ஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் ரோப்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் கிராஸ் தேர்ட்டி செவன் சிக்ஸ் கிராஸ் நைன்டீன் அண்ட் சிக்ஸ் கிராஸ் நைன்டீன் எஃப் ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் அதை எதாவது மீன் பண்ணாங்க அப்படின்னா சிக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரான்ஸ் தேர்ட்டி செவனுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ் அதாவது ஒயருங்கிறது நார்மலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் ஒயரோட என்டையர் கிராஸ் செக்ஷன்னா இட் வில் பி மேடப் ஆஃப் ஸ்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரான்ஸும்பாங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கத்தையாக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு கத்தைக்குள்ளேயும் குட்டி குட்டி ஒயராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆறு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் உள்ளே வந்து தேர்ட்டி செவன் ஒயர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து சிக்ஸ் கிராஸ் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்டும் நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராண்டை வச்சு மொத்தமாக வந்து ரோப் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து ஒயரோட கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ அதை மீன் பண்ணுறது தான் அதோட வந்து டெசிக்னேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் இன்ட் தேர்ட்டி செவன் சிக்ஸ் இன்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ் இன் நைன்டீன் எஃப் ஸோ நார்மலாக இன் பிட்வீன் கிளாஸில் வந்து சிக்ஸ் இன்ட் நைன்டீனாக வந்து மேக்ஸிமம் ஹாய்ஸ்டிங் கண்டிஷனுக்கு கிரேன்ஸுக்குலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ மை செல்ஃப்
50 மீட்டர் per minute கிராஸ் பண்ண கிராஸ் பண்ண 8% ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எப்போ ஆட் பண்ண அப்படினா ஒவ்வொரு 50 மீட்டர் per minute க்கு இப்போ வந்து 50 மீட்டர் per minute தான் உங்களோட ஸ்பீட் அப்படினா இந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து 100 மீட்டர் per minute வந்து போ ஸ்பீட் அப்ப என்ன பண்ண அப்படினா 50 50 1 டைம் வந்து 50 ஆட் ஆகுதா அப்போ உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன 27 27 ஓட 8% ஆஃப் 27 ஆட் பண்ணிக்கணும் 0.08 8% ऐड பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு 50 இன்கிரீஸ் ஆக இன்கிரீஸ் ஆக 8% 8% ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நமக்கு என்ன ஸ்பீட் அப்படினா 600 மீ per minute 600 மீ per minuteங்கிறது என்ன அப்படினா like 600 நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படினா like 50ங்கிறது நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிதானே 50 5 15 எழுதலாமா then 50 11 50 அதாவது 50 யோட 11 50 எக்ஸ்ட்ராவா ऐड ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் So, we have 11 times வந்து 8% percentage வந்து இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டே போணும் சோ உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன அப்படினா 27 27 plus 27 cross 11 times of 8% percentage, 0.08 இத வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் ரேஷியோ வேல்யூ அந்த ரேஷியோ வந்து நான் மீன் பண்ணிருப்பேன் 50 11 times of 50 அப்படினா 27 11 8% of 27 அதாவது 0.08 11 27 போடுங்க அப்படினா எனக்கு 50.76 வருது ரேஷியோ சோ இத வந்து ரோப் செலக்ஷன் ரோப் செலக்ஷன்ல நம்ம என்ன परपஸ் காக பண்றோமோ அந்த ரோப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் मैक्सिमम 99% we can go with 9 6 cross 19 ரோப் இந்த ரோப்பை தாராளமா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா அதுக்கு d by d ரேஷியோ அதாவது கேபிடல் d ங்கிறது ட்ரம் டயமீட்டர் அதாவது ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்கும் அந்த ட்ரம்ல தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா ரோப் வந்து ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த ட்ரம்மோட டயமீட்டர் தான் என்ன அப்படினா கேபிடல் d ரோப் டயமீட்டர் என்ன அப்படினா ஸ்மால் d ரோப் டயமீட்டருக்கு ட்ரம் டயமீட்டருக்கு என்ன ரேஷியோங்கறத தான் d பை d ரேஷியோ அது 27 அது 50 மீட்டர் per minute க்கு தான் டேட்டா புக்ல இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பீட் என்ன அப்படினா 600 மீட்டர் per minute அப்படினா ஒவ்வொரு 50 க்கும் நீ 8% ஆட் பண்ணிட்டே வரணும் சோ 600ங்கறது 50 11 50 11 ஆட் பண்ணிட்டு இன்னொரு 50 ஆட் பண்ணா 600 வரும் சோ 11 8% 27 வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போறீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன 50.7 இத வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 1 and step number 2 enna appo na design load calculation design load appadina that load to be lifted into factor of safety adu uh, load to be lifted vandu 55 kN sum la koduthirukanga sum la mention pannikka load vandu 55 kN endha load vandu neenga lift pandreengalo adha vida konja extra va load lift pannadhukku nam design pannum ipo vandu 55 kN lift panna porudhu appadina at least or 70 kN lift pandra mari or rope டிசைன் பண்ணா சேஃப் அத்து போகாம இருக்கும் 55 கிலோ நியூட்டனுக்கு 55 கிலோ நியூட்டன் தூக்குற மாதிரி ரோப்பே டிசைன் பண்ணீங்க அப்படினா அது அதுக்கு மேல தூக்க முடியாது அத்து போயும் சர்ட்டன் கண்டிஷன் ஏனா எக்ஸ்ட்ரா லோட் ஆக்ட் ஆகலாம் weight ஆக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி அடிஷனலா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்ட் ஆறதனால எக்ஸ்ட்ராவா லோட் தான் இருக்கும் 55 னா 55 வே கரெக்ட்டா தூக்குற மாதிரி இருக்காது சோ வயர் அத்து போயிடும் சோ நாம என்ன பண்ணோம் அப்படினா அதிகமான லோட் தூக்குற மாதிரி ஒரு வயர் டிசைன் பண்ணனும் சோ அதிகமான பவர் கெபாசிட்டி இருக்கும் அதுக்கு சோ டிசைன் லோட் என்ன அப்படினா உங்க லோட் வேல்யூ இன்டு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு ஃபார்முலா வந்து டேட்டா புக்ல மீன் பண்ணிருப்பாங்க ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேக்ட் நார்மல் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன்டு டியூட்டி ஃபேக்டர் சோ நார்மல் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கீழ கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது என்ன மாதிரி परपஸ்க்கு ஹாய்ஸ்டிங் परपஸ்க்கு ஹாய்ஸ்டிங் परपஸ்க்கு கிளாஸ் 4 ரோப்புக்கு நம்ம வந்து प्रीवियसா கிளாஸ் 4 எடுத்துறோம் அதனால கிளாஸ் 4 ரோப்புக்கு வந்து 6 தட் இஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி n' is equal to for ஹாய்ஸ்டிங் परपஸ் தி வேல்யூ இஸ் 6 டியூட்டி ஃபேக்டர் என்ன அப்படினா ड्यूटी फैक्टर नेक्स्ट पेज ला वंदे मीन पढ़ी रह पाएंगे। ड्यूटी फैक्टर पेज नंबर 9.2 ला मीन पढ़ी रह पाएंगे। क्लास 1, 2, 3, 4। क्लास 4 के ड्यूटी फैक्टर स्ट्रेंथ तब बेस पढ़ने का डिजाइन बनो। सो नम्बर ड्यूटी फैक्टर वाली 1.6। क्लास 1, 2 ऐड दे दिए अपना अधिकार फैक्टर ऐड करनो। क्लास 4 அதாவது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து டிசைன் லோட் கிடைச்சிரும் அது 55 10 பவர் 4 நியூட்டன் அதாவது 550 கிலோ நியூட்டன் 550 கிலோ நியூட்டன் டன் சம் மாத்தீங்க அப்படினா லைக் 1 நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 kg அப்போ 1000 நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 10000 kg 10000 kg னா 10 டன்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படினா 550 கிலோ நியூட்டன் சோ 550 1000 நியூட்டன் அப்படிங்கிறது 55 டன்ஸ் so and the mari mean pandrathu we have to convert into tons that is step number 2 over and step number 3 will be specification of rope rope oda diameter enna then rope la ulla wire oda diameter enna then sleeve adhaavadhu endha drum mela suthirupaangalo and and adham pulli in mean pannirken adoda diameter we have to find that idu enga irukku appadina page number 9.5 la paathinga appadina or table kalam irukum ungala breaking strength appadina design load da ungala design load vandu tons la mean pannirupaanga 
டிசைன் லோடுக்கு என்ன டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணுவோம் டிசைன் லோடுங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டன்ஸ் வருதா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டன் இதில் வந்து ரெண்டு காலம் இருக்குது அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஎஃப் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரென்த்து இல்லை ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி ரெண்டு காலமில் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்மில் வந்து உங்களுக்கு சிக்மா யூ வேல்யூ அதாவது டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது எதுக்குள்ளே வருதுன்னு பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காலமில் எது வேணாலும் போய்க்கலாம் ஸோ நாமளே ஐ கேன் கோ வித் ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்க மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் அதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குது தென் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் இருக்குது நம்ம ஹையர் தான் எப்போவுமே போகணும் ஹையர் டிசைன் எப்போவுமே சேஃப் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ரோப் டயமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தென் வெயிட் பெர் மீட்டர் அதாவது ஒரு மீட்டர் ரோப்புக்கு எவ்வளோ வெயிட் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கேஜி ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு தான் ஸோ ஐயோ ஐ மீன் தட் லைக் சிக்மா யூ வந்து ஒன் சிக்ஸ் டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டன்னுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கரெக்டாக இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நெக்ஸ்ட் இருக்குது அந்த வெயிட்டுக்கு இன்னைக்கு டயமீட்டர் ஆஃப் ரோப் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டயமீட்டர் ஆஃப் ஒயர் அதாவது டிடபிள்யூ என்ன அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக செப்பரேட் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது டயமீட்டர் ஆஃப் ரோப் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஐ இந்த ஐங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்கள் ரோப்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரோப் வந்து சிக்ஸ்டி இன்ட்டு நைன்டீன் தான் எடுத்துருக்கீங்க அதுதான் ஐ வேல்யூ ஸோ டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன்டீன் இந்த ஃபார்மில் டேட்டா புக்கில் இருக்காது ஸோ யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் தட் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒயர் டயமீட்டர் வருது ஒயர் டயமீட்டருங்கிறது என்ன அப்படின்னா 2.16 பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எம்எம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் புள்ளி டயமீட்டர் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா டி பைடு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வருதா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வருது டி வந்து ஸ்மால் டி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரோப் டயமீட்டர் அதை மறுபடியும் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரம்மோட டயமீட்டர் கிடச்சிரும் அதாவது இதுதான் ட்ரம் அப்படின்னா ட்ரம் மேலே ரோப் சுற்றிருப்பாங்க இந்த ட்ரம்மோட டயமீட்டர் தான் இந்த கேபிட்டல் டி ரோப்போட டயமீட்டர் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோப் ஒயர் டயமீட்டராக இருக்கட்டும் ரோப் டயமீட்டராக இருக்கட்டும் புள்ளி டயமீட்டர் அதாவது ட்ரம் டயமீட்டர் இருக்கட்டும் இந்த மூணு டயமீட்டருமே மேஜர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார் ரோப் சரிங்களா தென் திஸ் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் வில் பி வெயிட் ஆஃப் த ரோப் கேல்குலேஷன் அதாவது ஒரு மீட்டருக்கு என்ன வெயிட்டுங்கிறது நம்ம இப்போ இப்போ தான் பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் டேபிள் கலமில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்னுக்கு ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கேஜி அதான் வெயிட் பெர் ஒன் மீட்டர் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ மீட்டர் அப்படின்னா டோட்டலாக த்ரீ ஃபிஃப்டி மீட்டர் வந்து லிஃப்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு சம்மில் மீன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ அதாவது தௌசண்ட் நைன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி டூ கேஜி கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வந்து ஒயரோட வெயிட்டே போயிடும் ஸோ தட் இஸ் மேஜர் கன்சிட்ரேஷன் வைல் கேல்குலேட்டிங் இந்த ஒயர் டிசைன் ஒயர் டிசைனில் ஒன்றரை டன் வந்து ஒயரோட வெயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு ஒயர் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டன் தூக்குறோம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டன்னுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வந்து ஒயரோட வெயிட்டே இருக்கும் ஸோ வி ஹாவ் டு லிஃப்ட் தட் ஆல்சோ ஸோ இது மேஜர் கன்சிட்ரேஷன் ஸோ ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் தட் கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஓவர் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் வில் பி கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஆல் த லோட்ஸ் எத்தனை எந்தெந்த லோட்லாம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது த தோஸ் ஃபார்முலாஸ் வில் நாட் பி இன் டேட்டா புக் யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா டென்சைல் லோட் ஸோ நான் இது எதா எப்படி இது வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை எதை எதுலேருந்து இந்த ஃபார்முலா வந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த ஒயர் எப்படி இருக்குன்னா ஒயர் இங்கேருந்து ஒயர் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லிஃப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டன் இந்த ஒயரோட வெயிட் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டோம் அப்படி தானே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ ஃபைவ் ரைட் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி நியூட்டனை மாற்றிங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ 
stress is equal to load by area and the formula tha. so bending load is equal to bending stress into area other in the formula stress is equal to young small s into strain abdina margo you know the strain lama ratio wire ratio wire by pulley ratio so young small s value and then dw by d into a in the young small s value area value will have data book la mention made panga only thing is the formula will not be there if young small s value na appo na page number 9.1 check panninga appadina young small s value 0.8 into 10 power 6 kg of centimeter square so let them in kg of and centimeter square kg of centimeter square vechukanga then area vandu 0.4 pi by 4 d square la d ingiradhu rope dia so we have to find that er value mean pannirukanga then a value 0.4 into uh, pi by 4 in d square d square ingiradhu like वयर रोप डयमीटर तटी फैम एम सो थ्री पॉइंट फै से मीटर से मीटर वो अब केजीएफ आंसर को हव सब्स्यूटेड एव्री थिंग देन ई कैन गेट लोड इन केजीएफ अूटन कन्वेट पड़ी न्यूटन कन्वेट पड़ा केजीएफ न्यूटन अपना इंटू टन अवलोदा न्यूटन कन्वेट पड़े वो सेकंड लोड अंड तर्ड लोड विल बी आसलेशन लोड आसलेशन लोड अब आक्चुअल अंत रोप मेल वो ग्राविटी फोर्स आक्ट आगे नहीं आसलेशन अलूम पड़े सो ग्राविटी फोर्स इतना रोप अब रोपो ग्राविटी फोर्स वह की आक्ट आगे अंड देन वो आसलेशन मेल नोकी आसलेशन अंड ग्राविटी रेम कंसिडर पड़े वी हव टू फैंड आसलेशन लोड दट इस नथिंग बट एफ्टि एफ्टिंग टोटल लोड टेन सै लोड टेन सै लोड इंटू आसलेशन डिडड बै ग्राविटी आसलेशन वेलासीटी बै टम वेलासीटी सम को सिक्स हंड्रेड मीटर पर् मिनिटे देन टाइमिंग एवलना अब सम मीन पड़ा अब ट्वेंटी सेकंड नाम लिफ्ट पड़ो अब So 600 divided by 20. The seconds layer go the minute la matna apna into 60. Then finally I can get the acceleration 0.5 meter per second square. So unit conversion kafla andi gonga. Idu ande meter per minute. Idu ande second layer ke. Minute ande second la matna apna divided by 60 porter ke. Divided by 60 porter apna. Then go 0.5 meter per second square answer bandro. Then g ande the gravity 9.81 meter per second square. Then I can calculate F A value. So total load ande. टेंसेल लोड प्लस आसलेशन लोड प्लस बेंडिंग लोड अभी टोटल लोड आक्टिंग आन रोप ये टोटल लोड इवेद अब वन वन टू पॉइंट फोर किलो न्यूटन वो दट्स इट अंड फल स्टे विल बी कैलकुलेशन आफ फैक्टर आफ सेफ्टि पड़ रोप और रोपुके फैक्टर आफ सेफ्टि अब वो डिजन लोड डिड टोटल लोड आक्टिंग आन रोप डिजन लोड ना कैलकुलेट पड़ो स्टेप नंबर टू लाती है अब कैलकुलेशन आफ डिजन लोड वो कैलकुलेट पड़ी मुड़चर वाले वो फिफ्टी फै टन अभी फिफ्टी किलो न्यूटन कई फिफ्टी किलो न्यूटन डिडड बै उ टोटल लोड आक्टिंग वन वन टू पॉइंट फोर किलो न्यूटन रेटी अब उपना फैक्टर सेफ्टि फोर पॉइंट एट नईन आना इनिशियल स्टेप नंबर टूव पाती है और फैक्टर आफ सेफ्टि असूम पड़ी अभी अब फैक्टर आफ सेफ्टि सिक्स इन ड्यूटी फैक्टर इज इक्वल टेन अब अगर पड़े रोप नहीं पड़े लिफ्टिंग आप्रेशन के टेन फैक्टर आफ सेफ्टी आना उ और रोप के एतना वह अपना फोर पॉइंट एट नईन वह एतना रोप यूस पड़ा अफ्ट पड़ो कैलकुलेट पड़े नंबर आफ रोप इज ईक्वल रेकमेंडड फैक्टर आफ सेफ्टि डिड कैलुलेट फैक्टर आफ सेफ्टी पट्टी अपना टू पॉइंट जीरो फोर फोर वर्दों सो अक्सीमेटा थ्री सो थ्री रोप्स अंत आब्ज पुल पड़ो दट्स इट और रोप के फैक्टर आफ सेफ्टि आना इन फैक्टर आफ सेफ्टि टेन सो ना एतने रोप इलाम अब मूँ रोप इलते अब अंदर आफ सेफ्टि टेन प्वैड पड़ो लोडे ना ईसिया लिफ्ट पड़ो दैट्स इट थैंक यू